ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പി ഡി എഫ് ബുക്ക്ലെറ്റിനുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുക സിമെൻറ്റ് പോലെ കരുത്തുള്ളതും ഗോൾഡ് പോലെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉള്ളതും മുട്ടത്തോട് പോലെ പൊടിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുന്നതും റബ്ബർ പോലെ വലിച്ചു നീട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതും കോപ്പർ പോലെ അടിച്ചു പരത്താൻ സാധിക്കുന്നതും ലെഡ് പോലെ ഭാരമുള്ളതും ബോൾസ വുഡ് പോലെ ലൈറ്റായതും ഇത്തരം സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന പല നേട്ടങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ ചില പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് എൻ ഒക്റ്റാ ഹീഡ്രൽ ഹോൾ ഇസ് സ്മോൾ ആർ ആൻഡ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിക്കൽ ഫോമിംഗ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡിറൈവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സ്മോൾ ആർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒക്റ്റാ ഹീഡ്രൽ ഹോളിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആറും കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറും ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറും ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ആറും ക്യാപിറ്റൽ ആറും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒക്റ്റാ ഹീഡൽ ഹോളിൻ്റെ റേഡിയസും കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസും ചിത്രത്തിൽ നാല് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്റ്റാ ഹീഡൽ ഹോളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒക്റ്റാ ഹീഡൽ ഹോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആറ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒക്റ്റാ ഹീഡൽ ഹോൾ ഫോം ചെയ്യുക പക്ഷെ ആറിൽ നാല് പേര് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒക്റ്റാ ഹീഡൽ ഹോൾ നമ്മൾ റെഡ് കളറിൽ സെർക്കിള് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒക്റ്റാ ഹീഡൽ ഹോളിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ആണ് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാം സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബി എന്നും സി എന്നും വേർട്ടെക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് ടു ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും രണ്ട് ആറ് ചേർന്നിട്ടാണ് ബി സി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എ ബിയും എ സിയും തുല്യമാണ് ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അത് തുല്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ പൈത്തഗോറ സ്ഥിയറം അനുസരിച്ച് ബി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ ഇനി ബി സി എന്താണ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ അപ്പോൾ ടു ആർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബിയും എ സിയും എന്താണ് സ്മോൾ ആർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അപ്പോൾ ആർ പ്ലസ് ആർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് R പ്ലസ് ആർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു ആർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ആർ പ്ലസ് ആർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ആ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടു നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ടു ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു is equal to small r plus capital R the whole square. Two r the whole square by two is equal to r plus capital R the whole square. In the chain of the e square number remove here. സ്ക്വയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ടു ആർ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ മാറ്റി ടു ആർ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇനി ടു ബൈ റൂട്ട് 
ടു എന്താണ് റൂട്ട് ടു ആർ റൂട്ട് ടു ആർ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആർ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ ആറ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആറ് നമ്മൾ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം ആർ ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ ആർ ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോൾ ആറും ക്യാപിറ്റൽ ആറും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടി സ്മോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇതാണ് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആറും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അടുത്ത പ്രോബ്ലം അനാലിസിസ് ഷോസ് ദി ഫോമുല ഓഫ് നിക്കൽ ഓക്സൈഡ് ടു ബി എൻ ഐ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഒ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ എക്സിസ് ആസ് എൻ ഐ ടു പ്ലസ് ആൻഡ് എൻ ഐ ത്രീ പ്ലസ് ചോദ്യം ഇതാണ് നിക്കൽ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർമുല കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതൊരു നോൺ സ്റ്റോയ്ഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫെക്റ്റുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് കൂടാതെ നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ എൻ ഐ ടു പ്ലസ് എത്രയുണ്ട് എൻ ഐ ത്രീ പ്ലസ് എത്രയുണ്ട് ആ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിക്കലിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ആസ് എൻ ഐ ടു പ്ലസ് ആൻഡ് എൻ ഐ ത്രീ പ്ലസ് നിക്കൽ ഓക്സൈഡ് എന്ന ഈ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സിലും പെറോക്സൈഡ്സിലും ഫ്ലോറിനുമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ മാത്രമാണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു അല്ലാതെയുള്ളത് ഇവിടെ കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയ മൈനസ് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിക്കലിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആണല്ലോ കോമ്പൗണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ എൻ ഐ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റും ഒ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുറവുണ്ട് നിക്കൽ ആറ്റംസിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നമ്പർ ആക്കി എടുത്തു ഇനി ഓക്സിജൻ ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണം ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി എടുത്തു ഇവിടെ എൻ ഐ ടു പ്ലസ് എത്ര എൻ ഐ ത്രീ പ്ലസ് എത്ര എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആ ഫ്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിക്കൽ ആറ്റംസ് എൻ ഐ ടു പ്ലസ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നിക്കൽ ആറ്റംസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഐ ത്രീ പ്ലസ് എത്ര ആയിരിക്കും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ എല്ലാ ആറ്റംസിൻ്റെയും ചാർജുകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ റിഡോക്സ് എന്ന ലെസണിൽ പഠിച്ചു അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ എയ്ത്തിലും നയൻത്തിലും ടെൻത്തിലും ഒക്കെ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിക്കൽ ടു പ്ലസ് എൻ ഐ ടു പ്ലസിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ എക്സ് ആണെന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഐ ത്രീ പ്ലസ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ എൻ ഐ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ ചാർജ് ഇൻ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് എൻ ഐ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ എണ്ണം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സം എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു നയൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ
നയൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ ഐ ടു പ്ലസിൻ്റെ എണ്ണം നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഐ ത്രീ പ്ലസ് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് അതായത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് നിക്കൽ ആറ്റംസിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാലും എൻ ഐ ടു പ്ലസ് ആണ് നാലെണ്ണം എൻ ഐ ത്രീ പ്ലസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇവരുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോർ ബൈ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എൻ ഐ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ ഫോർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇനി പേഴ്സൻറ്റ് നോക്കിയാൽ ഫോർ പേഴ്സൻറ്റ് എൻ ഐ ടു പ്ലസിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഫോർ ബൈ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റ് അപ്പം കോമ്പൗണ്ടിൽ എൻ ഐ ടു പ്ലസ് നയൻറ്റി സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റും എൻ ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പേഴ്സൻറ്റും ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം If NaCl is doped with 10 raised to minus 3 mole percent of strontium chloride, what is the concentration of the cation vacancy? Now, the first question is, NaCl is 10 raised to minus 3 mole percent of strontium chloride. Dope is added. Dope is added. Dope is added. Impurity is added. NaCl is strontium chloride. Impurity is added. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് കാറ്റയോൺ വേക്കൻസിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എൻ എ പ്ലസിന് പകരം എസ് ആർ ടു പ്ലസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ കാറ്റയോൺ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാവും നമ്പർ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു കാരണം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എസ് ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മോൾസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾസ് ഓഫ് സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഇനി ഒരു മോൾ ഓഫ് എൻ എ സി എല്ലിൽ എത്ര മോൾസ് ഓഫ് സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ നൂറ് മോൾസിലാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾസ് ഓഫ് സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ഓഫ് എൻ എ സി എല്ലിൽ എത്ര മോൾസ് ഓഫ് സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാറ്റയോൺ വേക്കൻസി ഈ സ്ട്രോൺഷ്യം അയോൺസ് എത്രയാണോ വന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് തുല്യമായിരിക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ പ്ലസ് ചാർജും എസ് ആർ ടു പ്ലസും ആണ് അപ്പോൾ നൂറ് എൻ എ പ്ലസ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൻപത് സ്ട്രോൺഷ്യം അയോൺസ് മതി ബാക്കി അൻപത് കാറ്റയോൺ വേക്കൻസീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാറ്റയോൺ വേക്കൻസീസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നൂറ് മോൾസിലാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾസ് ഉള്ളത് നൂറ് എൻ എ സി എൽ മോൾസിൽ നമുക്ക് ഒരു മോൾ ഓഫ് എൻ എ സി എല്ലിൽ എത്ര മോൾസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മോളിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു is equal to 10 raised to minus 5 moles. We have concentration. Now, we will take a number of moles. We will multiply the number of moles. 10 raised to minus 5 into 6.5 moles. Now, we will multiply the number of moles. That is equal to 6.022 പോയിൻറ്റ് 10 ടു ടെൻ to 18 per mole of NaCl. 6.022 പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ കാറ്റയോൺ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് ഒരു മോൾ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഒന്നുകൂടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നൂറ് എൻ എ സി എൽ മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മോൾസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾസ് ഓഫ് സ്ട്രോൺഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ 
കാറ്റയോൺ വേക്കൻസീസ് ഓൾസോ അല്ലേ നൂറിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾസ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു മോളിൽ എത്ര ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മോൾസ് എന്ന് കിട്ടി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മോൾസിനെ നമ്മൾ അവ ഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് എത്ര എണ്ണമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ കാറ്റയോൺ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് ഒരു മോൾ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ എൽ അതായത് അവ ഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ കണ്ടെയ്ൻസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ കാറ്റയോൺ വേക്കൻസീസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ് ബാക്ക് എക്സസൈസസിൽ എനിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ടഫായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഈ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് പോലെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് നോട്ട്സ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് വേദ കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ രസതന്ത്ര അക്കാഡമി എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക